Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you dear students? With hope so that you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and your study is going excellent. You all are enjoying online studies and taking the benefits from these online classes which are actually the beneficial for your academic growth with hope you all will be successful in your life exams inshallah so now we are starting our today's lecture in our today's class we are going to learn about the chapter number 5 which is variety of life it is a part of the biodiversity and our today's topic is based on the viral diseases and our today's topic is the aids right students first of all we have to discuss that what is virus virus is the obligate parasite it is inactive and act as the non living thing outside the any living host when it entered in any living host either the plant animal or the human beings it become active राइट right, स्टूडेंट्स so, जब ये एक्टिव हो जाता है अपना जेनेटिक मटेरियल किसी भी लिविंग होस्ट की बॉडी में इन कर देता है तो क्या बन जाता है लिविंग बीइंग बन जाता है तो हम वायरस को कहते हैं कि वायरस इज द लिविंग थिंग जब ये किसी भी होस्ट के अंदर इन हो जाता है तो वहां पर अपने जेनेटिक मटीरियल को रेप्लीकेट करता है रिपोर्डक्शन का प्रोसेस करता है वहां पर डिजीजेस को कॉज कर देता है राइट वायरस कॉजेज मैनी डिजीजेस एज वी डिस्कस इन आर प्रीवियस लेक्चर दैट वायरस कॉज द diseases in the animals like the polio myelitis cold encephalitis dengue fever yellow fever influenza rabies measles mumps chicken pox right now our today's topic is totally based on the aids what is aids and what is hiv right students so we have to going towards our topic that is hiv and aids okay girls now what is hiv hiv is the human immunodeficiency virus hiv right hiv ke full form kya hai human immunodeficiency virus hiv is a virus that attacks the cell that help the body fight against the infection body mein hone wale infection ke khilaf jo cells हेल्प आउट करते हैं वो सेल जो कि इन्फेक्शन पैथोजन के खिलाफ वर्किंग करते हैं फाइट करते हैं उन पैथोजन को किल करने के लिए एच वायरस उन्हीं सेल्स को किल कर देता है तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी की आर्मी किल हो गई जब बॉडी की किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी की आर्मी किल हो जाती है तो होता क्या है कि वहां पर कोई भी पैथोजिन आकर अटैक कर लेता है और फोन से डिजीज कॉज हो जाती है तो एच का काम क्या है ये इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है बॉडी के अंदर जो जरासीम के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है उसको स्लो डाउन कर देता है अब बॉडी के पास ताकत ही नहीं होगी तो वो फिर किस तरीके से काम करेगा राइट देयर इज नो क्योर ऑफ एच बट इट इज ट्रीटेबल विद द मेडिसिन राइट एच से होने वाली डिजीज जिसका नाम एड्स है उसका कोई प्रॉपर वे में कोई ऐसा तो नहीं कि इलाज है लेकिन वो ट्रीटेबल है विद द मेडिसिन इज दैट क्लियर सो नाउ गर्ल्स एड्स ए आई डी एस एड्स एड्स इज द एक्वाइर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम विच इज द मेडिकल एक्सपेंशन फॉर एड्स राइट एड्स किस चीज की एब्रीवेशन है एड्स एब्रीवेशन है इक्वाइड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम एड्स इज अ फेटल डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड राइट एड्स वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द जून नाइनटीन एटी वन इन द यूएसए द डिजीज इज कॉज बाय द रेट्रो वायरस एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस द क्वेश्चन इज अराइज दैट वट इज रेट्रो वायरस रेट्रो वायरस इज द वायरस दैट इज रेप्लीकेटेड इन द होस्ट सेल किसी भी होस्ट सेल के अंदर वायरस मौजूद होता है आर एन ए जब वो रेप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं मीन्स इट हैज टू नीड टू रेप्लीकेट इट सेल्फ कॉपी बनाता है जब ये अपनी कॉपी बनाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन उस ट्रांसक्रिप्शन के ड्यूरेशन uh, में एक एंजाइम रिवर्स होता है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्टेज टू प्रोड्यूस द डीएनए फ्रॉम आर एन ए 
राइट स्टूडेंट्स आर एन ए क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है जब वो आर एन ए अपनी ही एक और कॉपी बना देता है तो वो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है इज दैट क्लियर सो वट इज डीएनए डीएनए इज द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज डबल स्टैंडर्ड एंड वट इज आर एन ए आर एन ए इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज सिंगल स्टैंडर्ड जब आर एन ए अपने आप को रेप्लीकेट करेगा यानी डबल हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टू द डीएनए तो रेट्रो वायरस के पास क्या क्वालिटी होती है कि इसका जो आर एन ए होता है वो आर एन ए बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बाय यूजिंग द एंजाइम दैट इज ट्रांसक्रिप्टेज उसको यूज करते हुए और अपने जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है टू प्रोड्यूस द डीएनए राइट स्टूडेंट्स दे आर द इनवेलप्ड वायरसेस रेट्रो वायरसेस आर द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं डीएनए में राइट स्टूडेंट्स अच्छा एच जो है बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आर होता है जबकि हेपेटाइटिस जो कॉज होता है इन द ह्यूमन बींग्स सो वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए Is that clear to all of you? So uh, basically, AIDS or जो hepatitis है उसको एक group of the virus cause करता है and the name of that group is the retrovirus. You must have to keep the name of the virus that is retrovirus. Is that clear to all of you? Okay. So the disease is caused by the retrovirus. Immunity response is produced by the variety of the blood cells that is called WBCs. right they are also called the lymphocytes uh, the hiv attacks the lymphocytes and uses the genetic material to produce the more viruses particles which are released into the blood to attack more wbcs this leads to destruction of the white blood corpuscles and reduce the body's defense against the infection like the pneumonia and also some kinds of the cancer it is a disease that is dreaded in the today's world right students now here i have to discuss the name of the protein that is the glycoproteins glycoprotein is the very important protein if this protein is present so viruses are unable to bind with the wbcs right students agar glycoprotein wbc se remove ho jaye ya kam ho jaye ya uski dysfunctioning ho jaye to wahan par जो एच आई वी का वायरस है वो आकर अटैक कर जाता है उसके साथ बाइंड हो जाता है डब्ल्यू बी सी के साथ और डब्ल्यू बी सी को वो खत्म कर देता है जब डब्ल्यू बी सी खत्म हो जाते हैं तो इम्यूनिटी अल्टीमेटली लॉस हो जाती है नाउ अडे साइंटिस्ट आर वर्किंग फॉर सर्चिंग मोर एंड मोर अबाउट दी ग्लाइको प्रोटीन विच इज इनेबल टू अटैक दी एच आई वी वायरस टू दी डब्ल्यू बी सी राइट स्टूडेंट्स आजकल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं वो ग्लाइको प्रोटीन को बना रहे और इस प्रोसेस में लगे हुए हैं मजीद सर्चिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्लाइको प्रोटीन को डब्ल्यू पर रिजर्व करके रखा जाए ताकि अगर एच अटैक करता है तो डब्ल्यू की ग्लाइको प्रोटीन वेस्ट ना हो बल्कि वो एक्टिवली फाइट करे अगेंस्ट द पैथोजिन इज दैट क्लियर ओके द सिम्टम्स ऑफ द एच वायरस आर वेरी कॉमन दे आर जस्ट लाइक द फ्लू वीकनेस निमोनिया वेट लॉसिंग सो दीज आर दी नॉर्मल थिंग्स हम अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं फिर बाद में पता चलता है जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है ये एच आई वी पॉजिटिव राइट स्टूडेंट्स नो गर्ल्स हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द एच आई वी एंड द एड्स एच आई वी इज द नेम ऑफ द वायरस वेयर इज एड्स इज द नेम ऑफ द डिजीज राइट सो यू मस्ट हैव टू कीप बोथ द टर्म्स इन योर माइंड दैट एच आई वी इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस वेयर एज द एड्स इज द एक्वाइड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम ये बीमारी का नाम है ठीक है अगर कोई बंदा एच आई वी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उसको एड्स है इट सीम टू बी लाइक दिस नाव डेज हमें आजकल हम देख रहे थे कि कोरोना के जब भी कोई टेस्ट करवाता था वी हैव नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टेस्टिंग फॉर द कोरोना वायरस कुछ लोगों का सिम्टम्स ना होने के बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव थे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिम्टम्स ना भी हो तो अगर पॉजिटिविटी हो जाए तो इट्स मीन दैट कि वो ट्रीट किया जा सकता है मेडिसिन के जरिए राइट स्टूडेंट्स अगर सिम्टम्स भी शो आए तो मीन्स एच ने पूरा कंट्रोल बॉडी पर कर लिया है तो हम फिर कहते हैं कि द पर्सन इज सफर्ड बाय द डिजीज दैट इज एड्स राइट इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट इन्फेक्शन विद द एच वायरस डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन एड्स एज 
with the other diseases some people remain symptomless and are therefore termed carriers zaruri nahi ki hiv jisko hai wo usko aids hi ho right students समटाइम पीपल एच आई वी कैरियर होते हैं वो एच आई वी पॉजिटिव होते बट दे आर नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स ऑफ द एड्स डिजीज राइट सो वी हैव टू डिस्कस द सम सिम्टम्स ऑफ द एड्स डिजीज सबसे पहले तो कॉमन से सिम्टम्स होते हैं शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस होती है निमोनिया लाइक कंडीशन होती है डिसफिगरिंग फिगरिंग फॉर्म ऑफ द स्किन कैंसर दैट इज कॉल्ड द कैपोसिस sarcoma weight loss sweating at night and the fever dementia that is also the loss of thoughts jisko hum bolte hain memory ka loss ho jana right students and ability to speak or think bolna aur sochne samajhne ki salahiyat kho jana and the another symptom is the diarrhea diarrhea means the loose motion or increase the frequency bahut zyada loose motion ho jate hain another symptom is the septicemia that is called the blood poisoning swollen limbs nodes ho jate hain low blood platelets count ho jata hai causing the hemorrhage and the fever due to the breakdown of the immune system the patient becomes susceptible to the other infections irreversible dementia and eventual death occur the interval between the infection and the first appearance of the symptom is 1 to 10 year okay iske itna lamba durania hota hai jiske darmiyan kab banda hiv positive hota hai kab uske symptoms aate hain to in do stages ke darmiyan hiv positive hona aur symptom ka show hona in dono ke darmiyan ka jo duration hota hai that may be like 1 to 10 year 1 2 3 4 5 10 saal bhi usko lag sakte hain is that clear how hiv transmitted transmission of the hiv hiv hota kaisa hai kis tarike se transfer hota hai in the human right so we have to discuss the transmission of the hiv hiv virus is transmitted when there is an exchange of the body fluid from an infected person to a healthy one hiv virus can only survive in the body fluid and transmitted by the blood or the semen blood or semen ke through ye transfer hota hai semen that is actually the liquid which is present in the male or the female genital organ inke genital organ mein jo liquid present hota hai that is called the semen in the 90% uh, of the cases the transmission occur by the sexual contacts some other modes of the transmission are as follows on sterilized syringes and the needles mostly in the intravenous drug abusers right jo drug uh, lene wale log hote hain wo kya karte hain kyunki multiple uh, syringes wo use kar lete hain ek ki body mein jata hai phir blood ke few drops dusri ki body mein ho jate hain to wo jo syringes wo use karte hain that are actually the unsterilized तो ये एक तरीका हो सकता है बाई गिविंग द ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय द एच अगर कोई किसी को ब्लड दे रहा है तो दैट मस्ट हैव टू बी स्क्रीन स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि जो ब्लड दे रहा है जो डोनर है और वो कहीं एच पॉजिटिव तो नहीं है राइट क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड द नॉन इन्फेक्टेड पीपल अगर कोई मेल फीमेल सेक्चुअल रिलेशनशिप करते हैं और उस रिलेशनशिप के दरमियान अगर एक इन्फेक्टेड और दूसरा नॉन इन्फेक्टेड होता है तो जो नॉन इन्फेक्टेड होता है उसको भी ये वायरस अटैक कर सकता है नेक्स्ट इज दी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू हर बेबी थ्रू द प्लेसेंटा और थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क राइट Uh, हो सकता है कि मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड अपने बेबी को थ्रू द प्लेसेंटा प्लेसेंटा के जरिए फूड दे रही होती है तो उसमें भी वो एच अपने बेबी को दे सकती है या फिर ब्रेस्ट मिल्क यानी फीडिंग के प्रोसेस के जरिए बाय द प्रोसेस ऑफ द फीडिंग फीडिंग जो मदर बेबी को फीड करवाती है उसके जरिए भी ये ट्रांसमिट हो सकता है इज दैट क्लियर एक तो हमें ये पता चला कि ब्लड सीमेन के थ्रू ये ट्रांसफर होता है अब ब्लड सीमेन के थ्रू ट्रांसफर होने के क्या तरीके हैं कि ब्लड के थ्रू तो ऐसा होगा कि अगर अनस्टरलाइज सरेंजेस यूज कर ली अनस्टरलाइज अगर हमने इक्विपमेंट यूज कर ली है या फिर अगर हम किसी क्लिनिक पर जाते हैं या फिर किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जो टूल्स यूज करते हैं वो अनस्टरलाइज नहीं होने चाहिए सेकेंड हमें पता चलता है कि ये एच अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन को देता है तब भी ये एच फैल सकता है क्योंकि अगर डोनर 
ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा तो एक्सेप्टर जो कि एक्सेप्ट कर रहा है ब्लड वो भी एच पॉजिटिव हो जाएगा द क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड और द नॉन इन्फेक्टेड पीपल राइट स्टूडेंट्स अगर मेल या फीमेल कोई भी एक इन दोनों में से इन्फेक्टेड है तो जो हेल्दी वन होगा उसको भी डिजीज हो सकती है और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि प्रेग्नेंट वीमेन अगर एच आई पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका बेबी भी एच आई पॉजिटिव हो जाए या फिर वो जो फीड करवा रही है उस फीड से भी बेबी के एच पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंट्रोल एंड द ट्रीटमेंट एच आई एड्स को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं क्या उनके कंट्रोल है राइट स्टूडेंट्स सो हियर इज इन द वर्ल्ड देयर इज नो एनी इफेक्टिव वैक्सीन राइट सो नो इफेक्टिव वैक्सीन फॉर द एड्स हैज बीन डिवेलप्ड सो फार नो पर्टिकुलर ड्रग इज अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स बट देर आर दम ड्रग्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज लाइक द अजाइडो थाइमाडाइन जीडो व्यूडाइन एंड दूमरीन these are uh, the common medicines which are giving to the patients aids ke jo mareez hote hain unko ye medicines di jati hain ye unke liye effectively hoti hain right students now there are the some preventions right preventions kya hongi use the clean needles sterilized syringes or sterilized tools agar hum kisi barber shop pe jate hain या फिर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें क्या करना है कि हमने क्लीन नीडल यूज करनी है स्टेलाइज रिंज यूज करनी है स्टेलाइज टूल्स यूज करने हैं और बाबर शॉप पे भी अगर कोई जाता है सैलून वगैरह जाता है तो उन्होंने भी स्टेलाइज सीजर एंड ब्लेड यूज करने राइट एजुकेशन एंड द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड द रिस्ट्रिक्टेड सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद द प्रिवेंटिव मेजर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट that before giving the blood to anyone else transfusion of the screen blood and blood products unko lazmi screen kiya jaye transfer karne se pehle kisi ko bhi blood dene se pehle jo donor ho uski blood screening hona bahut zyada zaruri hai in our today's lecture we were discussing about the aids aids ke humne symptoms uske sign uski causing agent उसकी प्रिवेंशन उसके कंट्रोल ट्रीटमेंट उसकी ट्रांसमिशन इन सब के बारे में डिस्कस किया इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन सो यू मस्ट हैव टू आस्क फॉर मी आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन थैंक यू सो मच दिस इज मिस सबीन जहूर प्लांट्स पैथोलॉजिस्ट हैव अ वंडरफुल डे गुड लक अल्लाह हाफिज